നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ഈസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് പോകുവാണ് നമ്മള് പ്ലാക്കൽ എന്താടി പ്ലാക്കൽ പ്ലാക്കൽ ചോല പ്ലാക്കൽ ചോല കോളനിയിലേക്ക് ാണ് നമ്മൾ പോണത് നമ്മള് നമുക്ക് വണ്ടി സാധാരണ വണ്ടിയിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരവിടെ ജീപ്പ് വേറെ എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താ പേര് ഷാനു ഷാനു എന്താ ചെയ്യണേ കൃഷി അടിപൊളി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ത് കൃഷി നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണോ അല്ല എന്താ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നാട്ടിൽ റബ്ബറുണ്ട് എൻ്റെ പാൻ്റെ കൂടെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതായിട്ട് ലീസിന് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം ഞാനും അവനും ഷെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യണ്ട അനീഷ് ഇത് പ്രതാപിയായ അനീഷ് ഹായ് അനീഷ് അനീഷ് എന്ത് ശരിക്കും അനീഷ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കൃഷിയുണ്ട് ടൂറിസത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കലാണ് കൂടുതൽ സമയം ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങള് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് അത് ജീപ്പ് ആദ്യം നോർമൽ വില്ല ഈ ഫ്രണ്ടില് എക്സ്ട്രാ ഹൗസിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഹൗസിംഗ് വരും ഇത് കാട്ടിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി മാത്രം സാധാരണ വണ്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് യെസ് അതാണ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആക്കിയതാണ് ഇവിടെ അതെ സാധാരണ വണ്ടിക്ക് ഈ ബാക്കിലെ രണ്ട് വീല് മാത്രം കറങ്ങും മാഡം ബാക്കിലെ വീല് മാത്രം കറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലെ വീല് മാത്രം കറങ്ങും ബാക്കി ഒരു സൈക്കിളിന്റെ പ്രീ വീൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാ ബാക്കിലത്തെ വീല് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് മുന്നത്തെ പോവല്ലേ മുന്നത്തേന് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവൊന്നുമില്ലല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് കറങ്ങല്ലേ ആണോ അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ സോറി അല്ല എന്താ വീലും കറങ്ങൂലേ ബാക്കിലത്തെ വീലാ നമ്മള് കറക്കണത് അതിന്റെ പവർ കൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ടിൽ പോണത് അതായത് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിലത്തെ കറക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇത് പോവാണ് അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടത്തും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടേ നിങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച പോകുവാണ് കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കും ഞങ്ങള് വിചാരിച്ചേ ഇതിന്റെ ഓഫ് റോഡ് തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇതെല്ലാം ഓഫ് റോഡ് ഇതെന്നെ പറ്റി ആവണില്ലേ ഹനുമാൻ കീറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് നടന്ന് ചിലപ്പോ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാ കിട്ടൂല അത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങിട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഭയങ്കര 
നമ്മള് മായമ്പിള്ളി എത്തി മായമ്പിള്ളിയില് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളൊരു പുഴയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അവിടെ നമ്മളെ കാത്ത് കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇത് രാഘവൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിന്റെ ഞങ്ങള് ഇവരുടെ കൂടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതാ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ ആഘോഷിക്കും കൃഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അനീഷക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൃഷിയാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പ്രതീക്ഷകളൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് റംബൂട്ടാന് മാങ്കോസ്റ്റിന് അനാറ് പിന്നെ കോഫിയാണത് റബറുണ്ട് ചമുകുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നവരാണ് അതോ തുടക്കം മുതലേ കൃഷിയാണ് അല്ല തുടക്കം കൃഷിയിലായിരുന്നു നമ്മളെ ഫാദറൊക്കെ കൃഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് എന്താണ് യു കെയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ വഴിക്കൊന്നും തിരിയാതെ കൃഷി ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിക്കാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു എരമ്പിൽ കേൾക്കാം കേട്ടോ പുഴയുടെ എരമ്പലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും അധികം കാണാത്തൊരു സാധനം കണ്ടതാ കല്ലുവാഴ എന്ത് വാഴയടി കല്ലുവാഴ കല്ലുവാഴ ഇതെന്തോ ഭയങ്കര ഔഷധ മൂല്യമുള്ള വാഴയാണ് ഇതിന്റെ കല്ലെടുക്കുന്നോ കായ എടുക്കുന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കായ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴമല്ലേ അതിന്റെ വിത്താണ് എടുക്കണത് ഇതെന്തെയ്യും അല്ല ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ രാത്രി ഇപ്പൊ രാത്രി ആവാൻ പോവല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ എപ്പോഴാ പീഡിയ ചെല്ലണ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരുവാണ് എല്ലാവരും കൊച്ചിയിലും ഒക്കെ ക്രിസ്മസ് പപ്പേനെ ആഘോഷിക്കുമ്പോ നമ്മളിന്ന് കാട്ടില് ഇവരുടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ പോണത് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരുന്നു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പോ 
നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് നോക്കാതറിയാം നല്ല ഇരുട്ടായി രാത്രിയായി നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇവിടെ നിൽക്കും വേണമെങ്കിൽ അതെ ഇതില്ലേ നമുക്ക് നീലഗിരി ഇവിടെ അടുത്താണോ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള നീലഗിരിക്ക് നീലഗിരി നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കിലോമീറ്റർ പോകാനുണ്ടോ വയനാട് മേപ്പാടിയിലെത്താം ഇത് പിന്നെ നമ്മള് നിലമ്പൂർ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ റോഡിൽ വയറോട് പോകുമ്പോഴാണ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ വന്ന വഴിയിൽ ആനയുടെ ചവിട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു ആന വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആന ചെയ്തോളും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആനയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ല വേഗബുദ്ധി ആനക്കുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിടാം അത്ര തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഇതുവരെ ആന ആക്രമിക്കാനോ ആനയെ അങ്ങോട്ടോ ആക്രമിക്കാനോ സമയത്തും ഇതുവരെ ആനയുടെ ഞങ്ങള് നടന്നു വരുന്ന വഴി ആന ചവിട്ടിയ പാടൊക്കെ കണ്ടു ആന ആന ചവിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തില് വട്ടത്തില് കണ്ടു ആണല്ലേ ആന വരുമ്പോ കൂട്ടത്തോടെ വരും അല്ലേ അതാ കൊഴപ്പം പേടിക്കാനുള്ള എന്നാണ് പൊതുവെ ചൊല്ല് ഒറ്റക്ക് പേടിക്കാനാണ് പേടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ നടുക്കിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭംഗിയും സുഖം ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് വെറുതെ അലിയന്മാര് ഒരു പണിക്ക് വിളിച്ചാലും പോവില്ല ഇത് തന്നെ നോക്കി നടത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ഒമ്പത് മണി നല്ല ഇതിപ്പോ ആ മലന്റെയും ഈ മലന്റെയും ഇൻബിറ്റീവില് കുഴിയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതൊരു മലയാണ് നമ്മളെ ജീപ്പില് ഫസ്റ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങില്ല അവിടെ കാറ്റുണ്ടാവില്ല അവിടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റും ഇത് ഈ മല ഇത് നമ്മുടെ ഇത് നീലഗിരി അല്ല സോറി നിലമ്പൂർ കാട് തന്നെയാണ് ഇത് കക്കാടം പോയിൽ കേട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് കക്കാടം പോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കക്കാടൻ കക്കാടം പോയിൽ മലപ്പുറം ഇത് കക്കാടം പോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാണോ ഈ മല മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മലയ്ക്കപ്പുറം ഇത് തേൻമല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തേൻ ഉണ്ടോ അധികം അവിടെ മാനേജർ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എന്തായാലും തരൂല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോയ സാധനം തരൂല അല്ല ഇത് തേൻമല തേൻമലയ്ക്ക് അപ്പുറം കക്കാടം പോയി കക്കാടം പോയി നമ്മുടെ കേരളം തന്നെയാണോ കേരളം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കേരള അധികാരം ഇല്ല ആദിവാസികളുടെ സ്ഥലമാണ് പുഴയിൽ വരാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വരാൻ പറ്റില്ല മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നടന്ന് നടന്ന് കാടിന്റെ നടുക്ക് ഒരു ഫാമിലി താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരീറ്റ വീട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ നല്ല കപ്പയും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉം അപ്പൊ അത് കഴിക്കാൻ പോണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി നടന്നതിന്റെ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മേളിലോട്ട് കയറിയാണ് കാടിന്റെ നടുക്കാണ് ഈ വീട് നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവർ നട്ടുവെച്ചേക്കുന്ന ഇവരുടെ ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അല്ലാതെ മാങ്കോസ്റ്റിൻ റംബൂട്ടാൻ അങ്ങനത്തെ കൊറേ ചുറ്റും കാടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആനച്ചൂര് വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാൻ പാ നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് പ്രസാദ് ഏട്ടൻ പ്രസാദേട്ടാ പ്രസാദ് ഏട്ടൻ വളരെ പണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലേ അല്ലേ അന്ന് ആനയും പുലിയും കടുവയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പേടിയൊന്നും 
ചെന്നായ തിരുവനന്തപുരം വാഴ പറഞ്ഞാൽ മുറിച്ച വെച്ച മരച്ചീനി പഞ്ചാര ഇല്ലാത്ത തേയില വെള്ളം ആ ഉപ്പ് വെച്ചറച്ച കാന്താരി മുളക് സമ്മന്തി ഇതാണ് ഭക്ഷണം അപ്പോ ലോകം മുഴുവൻ ന്യൂ ഇയർ ബിയർ പൊട്ടിച്ച് ക്രിസ്മസ് പപ്പേനെ കത്തിച്ച് ആഘോഷിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളിവിടെ എന്ത് സാധനമൊക്കെയാണ് മുറിച്ചു വെച്ച് മുറിച്ചവിച്ച മരച്ചീനി മുറിച്ചവിച്ച മരച്ചീനി പഞ്ചാരയില്ലാത്ത തേയില വെള്ളം പഞ്ചാരയില്ലാത്ത തേയില വെള്ളം ഉപ്പും മുളകും വെച്ചരച്ച സമ്മന്തി ഉപ്പും മുളകും വെച്ചരച്ച സമ്മന്തി കാന്താരി മുളക് അരച്ചു വെച്ച സമ്മന്തി ഇതും കൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം നമ്മുടെ ഒരു കേക്ക് മുറിക്കും കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ ആ സമയം പതിനൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ലുട്ടാപ്പിയാണ് എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് ന്യൂ ഇയർ വളരെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദേ ഇവിട കാടിന്റെ നടുക്ക് ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ഉയർച്ചയും നല്ല നല്ല ഉണ്ടാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജാതി വേണ്ട മതത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിത്തല്ല് കൂടണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിച്ച് തൊട്ടടുത്ത മനുഷ്യൻ വേദനിക്കുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് കൈപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്നേഹം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ഓക്കെ ലവ് യു ഓൾ യെസ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും കൂടെ തന്നെ കാണാം